हेलो एंड वेलकम ऑल आज हम स्टडी करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड जो कि चैप्टर नंबर वन है सिक्स क्लास का उसके बारे में तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ फूड जिसका नाम है टाइटल जो है इसको डिसाइफर करते हैं तो बेसिकली सोर्सेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में है ना जैसे हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होती थी इंस्क्रिप्शन होते थे मैनुस्क्रिप्ट होती थी प्रशस्टिस होती थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई क्रॉनिकल्स वगैरह आए गए ऐसे ही सोर्सेज ऑफ फूड फूड कहाँ से आता है फूड की सोर्सेज क्या है जैसे कि प्लांट्स हो गए है ना एनिमल्स हो गए तो ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे तो इस चैप्टर में लर्निंग पॉइंट्स पहले जान लेते हैं सबसे पहला लर्निंग पॉइंट है फंक्शन ऑफ फूड तो फूड का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड ठीक है थोड़ा बहुत ऑलरेडी हम देख चुके हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स मतलब डिफरेंट एनिमल्स लाइक ईट डिफरेंट थिंग्स उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा एनिमल क्या खाता है कार्निवोर्स हर्बिवोर्स उन सब के बारे में देखेंगे कुकिंग ऑफ फूड फूड को कुक करने का प्रोसेस देखेंगे फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ इंडिया तो हम अलग अलग पार्ट में जो इंडिया में पीपल रहते हैं उनकी फूड हैबिट के बारे में जानेंगे जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आप कुछ अलग टाइप का फूड खाते हो रोटी खाते हो चपाती खाते हो आप अगर लाइक कुछ लोग हैं जो साउथ में रहते हो तो साउथ वाले लोग इडली सांभर डोसा वगैरह ये सब खाते हैं ऐसे ही अगर कोई चाइना में रहता है तो वो चाउमीन खाता होगा लेकिन हम सिर्फ इंडिया का ही डिस्कस करेंगे क्लियर तो स्टार्ट करने से पहले हम पिछले चैप्टर का जो पिछली क्लास में फर्स्ट चैप्टर हुआ होता था हमारा फूड के बारे में उसके कुछ आंसर कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन का तो पहला क्वेश्चन है अ फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट तो बताओ क्या होता है ये सब आंसर मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के देना ठीक है मेरे नंबर पे आप सेंड करना सेकंड क्वेश्चन है अ फूड आइटम दैट क्लेन्स अवर बॉडी दैट इज लिक्विड फूड आइटम अ फूड दैट गिव्स अस प्रोटीन अ फूड आइटम दैट नीड नॉट बी कुकड अ फूड आइटम दैट एक्स एस एन एंटीसेप्टिक तो ये पाँच के पाँच आंसर आप मुझे दोगे मैं एक बार आपको बता देता हूँ आप कोशिश करना कि जो मैं आंसर दे रहा हूँ उनसे अलग आंसर देने की कोशिश करना जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होता है वो पोटैटो होता है फूड आइटम दैट क्लेन्स आवर बॉडी इज वाटर लिक्विड आइटम है अ फूड आइटम दैट गिव्स अस प्रोटीन तो ये आप कह सकते हो मिल्क है अ फूड आइटम दैट नीड नॉट बी कुक क्यूकम्बर बोल दो आप है ना सैलेड्स खाते हो अ फूड आइटम दैट एक्स एज एन एंटीसेप्टिक तो जैसे कभी कभी आपकी चोट लग जाती है तो क्या करते हैं घर पर हल्दी डाल देते हैं तो टर्मरिक तो ये सब आप मुझे डिफरेंट आंसर्स के साथ मेरे नंबर पे सेंड करना ओके तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं यू मस्ट हैव नोटिस द डे यू मिस योर ब्रेकफास्ट और लंच यू फील टायर्ड एंड एक्सॉस्टेड इट शोज दैट यू लैक एनर्जी टू रिमेन एक्टिव ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो तो ये कहना चाहते हैं कि कभी भी आप अपना लाइक ब्रेकफास्ट या लंच मिस करते हो तो आपका पूरा दिन जो है वो काफ़ी थका थका जाता है यू फील टायर्ड ऑल द डे तो क्यों होता है ऐसा इससे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इसीलिए ऐसा होता होगा ठीक है दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड दिस फूड एक्ट एज फ्यूल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम एंड हेल्प दैम टू डू वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज एफिशियंटली तो ये कहता है कि जो फूड है वो एज अ फ्यूल हमारी बॉडी में यूज होता है और हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज है उनको चलाने में एफिशियंटली वर्क करता है क्लियर तो पहला फंक्शन हमने देख लिया कि द फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी ठीक है तो आप ये नोट्स बनाते रहना ठीक है तो पहली हेडिंग डालना फंक्शन ऑफ फूड फिर उसमें लिखना कि मेन फंक्शन ऑफ फूड आर फिर लिखना पहला पॉइंट जिसमें लिखना प्रोवाइड्स अस एनर्जी दूसरे पॉइंट में लिखना प्रोवाइड्स मटीरियल्स नीडिड फॉर ग्रोथ मतलब कि आप बच्चे होते हो फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हो आपकी हाइट बढ़ती है आपका साइज बढ़ता है ना मसल्स बढ़ती है आपकी तो वो बढ़ने में आपको जो है वो मटेरियल्स चाहिए होते हैं कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं कुछ विटामिन चाहिए होते हैं तो वो सब कहाँ से मिलते हैं आपको फूड से तो पहला जो आपका फंक्शन है वो हो गया कि एनर्जी देता है दूसरा आपका विटामिन वगैरह देता है ठीक है और तीसरी चीज़ कभी आपके चोट लग जाती है तो उसको हील होने के लिए आपकी बोन क्रैक हो जाती है उसको हील होने के लिए भी आपको कुछ विटामिन मिनरल्स और ये सब चीज़ें चाहिए होती है वो भी आपको कहाँ से मिलती है फूड से तो प्रोवाइड्स मटेरियल टू रिपेयर डैमेज सेल्स ठीक है एंड लास्ट पॉइंट है आपका इट कीप्स अस हेल्दी एंड एनेबल अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज तो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है तो इसमें आप लिख देना कि कीप्स अस हेल्दी एंड एनेबल अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज ठीक है तो ये चार पॉइंट्स आप लिख लेना अपने नोट्स में क्लियर आगे बढ़ते हैं तो सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में बात करते हैं तो हम फंक्शन ऑफ फूड कंप्लीट कर चुके हैं हम आ रहे हैं सोर्सेज ऑफ फूड पे 
तो सोर्सेज ऑफ फूड हमारे पास बेसिकली टू मेन सोर्सेज होते हैं पहला होता है प्लांट्स दूसरा होता है एनिमल्स तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लांट्स से हमें कैसे फूड मिलता है ठीक है और कौन कौन से प्लांट्स में क्या क्या चीज़ खाने लायक होती है वो भी हम जानेंगे तो सबसे पहली चीज़ है प्लांट्स कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड वी ऑलरेडी नो दैट एवरीथिंग दैट वी ईट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अ प्लांट और फ्रॉम एन एनिमल दैट डेराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम अ प्लांट तो ये कहना चाहते हैं कि इवेंचुअली हमारे पास जितने भी खाने के सामान आते हैं वो सब प्लांट से आते हैं ठीक है सपोज करो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आपका मैं पहले एक फूड की ही बात कर लेता हूँ मैंगो की बात करता हूँ तो मैंगो आपको पता है डायरेक्टली प्लांट से आ गया है ठीक है ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मीट की या फिर चिकन की बात करूँ तो चिकन क्या खाता है है ना तो जो खाता है चिकन वो कहाँ से आता है प्लांट से ठीक है तो इवेंचुअली वो भी आपको प्लांट से ही मिलता है तो ये कहना चाहते हैं कि प्लांट से ही हमें सारी चीज़ें मिलती है जनरली ठीक है अब ये बनाता कैसे है प्लांट तो उसके बारे में बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं उसमें एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर का ही होता है कहाँ पे होता है वो पिगमेंट इन देयर लीव्स जो पत्तियाँ होती हैं उनमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल क्या होता है क्लोरोफिल ये नाम आपको याद रखना है क्लोरोफिल ठीक है जिस भी लीव्स में ये क्लोरोफिल होता है वही लीव्स वही पत्तियाँ क्या करती है खाना बनाती है किसमें प्लांट के अंदर तो दीज लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस तो हम एक बार देख लेते हैं तो क्या होता है एक आपकी पत्ती है सपोज करो ये आपकी एक पत्ती है ठीक है इतनी अच्छी पत्ती नहीं बनाई मैंने मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है ठीक है तो यहाँ पे आपकी कुछ पिगमेंट्स हो ठीक है जो कि ग्रीन कलर के हो जिनका नाम होगा क्लोरोफिल क्या होगा क्लोरोफिल अब यहाँ पे आपका सन है ठीक है डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ेगी ठीक है इधर एयर भी है आपकी ठीक है नीचे आपने वाटर दिया है पानी दिया है ठीक है तो ये सब क्या है मिलके इस क्लोरोफिल तक जाएंगे और यहाँ पे आपका क्या बनेगा फूड बनेगा किसके अंदर प्लांट के अंदर तो क्लोरोफिल की हेल्प से आपका फूड बनता है किसके अंदर प्लांट के अंदर और इस प्रोसेस को फूड बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस फोटो मीन्स सन लाइट ठीक है तो सन की लाइट की हेल्प से बनता है तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो लिख देना कि अपने नोट्स में ग्रीन प्लांट्स कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स दीज लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर दिस प्रोसेस नॉन एज फोटोसिंथेसिस ठीक है तो फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर वेजिटेबल्स फ्रूट्स सीरियल्स पल्सेस शुगर ऑयल्स एंड स्पाइसेस तो ये सब फूड की वेराइटीज़ है जो हमें कहाँ से मिलती है प्लांट से मिलती है तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले वेजिटेबल्स की बात करते हैं वेजिटेबल्स आप सभी को पता है हमें प्लांट से मिलती है ना तो कौन कौन से वेजिटेबल्स मिलती है पटेटो अनियन रेडिश कैरेट स्पिनेक टोमेटो मेथी कॉलीफ्लावर ब्रिंजोल एक्सेट्रा ठीक है ये सब कॉमन वेजिटेबल्स है जो हमें कहाँ से मिलती है प्लांट से मिलती है दीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स विटामिन एंड मिनरल्स जिनकी मैं बात कर रहा था जो हमारी बॉडी में रिपेयर करने का काम करते हैं टिश्यूज को या हमें जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में काम करते हैं या हमारे जो अलग अलग ग्लैंड ग्लैंड हैं उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए काम करते हैं उन्हीं को हम विटामिन एंड मिनरल्स बोलते हैं ठीक है वेजिटेबल्स आर ऑल्सो रिच इन वाटर एंड रफेज ठीक है तो जो वेजिटेबल्स होती है वाटर एंड रफेज में भी जो है काफ़ी रिच होती है यानी कि मतलब फाइबर भी काफ़ी अच्छा होता है उनके अंदर तो वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वेजिटेबल्स कौन कौन से स्पिनेक कैबेज एंड कोरिएंडर तो ये तीन जो वेजिटेबल्स है स्पिनेक कैबेज एंड कोरिएंडर ये इनकी हम लीव्स खाते हैं यानी कि इनकी हम पत्तियां खाते हैं पटेटो एंड ओलियन से अनियन से इनके हम स्टेम्स खाते हैं रेडिश टर्निप एंड कैरेट के हम रूट्स खाते हैं कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली के हम फ्लावर्स खाते हैं ना नाम से समझ आ रहा है कोली फ्लावर तो फूल होते हैं बोलते हैं ना गोभी का फूल है ना तो फ्लावर्स खाते हैं तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कौन सा पार्ट प्लांट का खाने वाला है खाने लायक है तो इसमें ने कैबेज एंड कोरिएंडर के केस में लीव्स होती है पटेटो एंड अनियन के केस में स्टेम्स होती है रेडिश टर्निप एंड कैरेट के केस में रूट्स होती है कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली के केस में फ्लावर्स होते हैं तो ये आपको अपने नोट्स में लिखना है और इनको याद भी करना है कि कौन सा पार्ट प्लांट का खाने वाला होता है सेकंड चीज़ होती है फ्रूट ये तो हमने वेजिटेबल्स की बात की अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की तो फ्रूट्स 
मेन मेन फ्रूट्स कौन से हैं मैंगो बनाना एप्पल ग्रेप्स ऑरेंज लीची एक्सेट्रा ठीक है तो ये सब कॉमन फ्रूट्स हैं आप सभी ने देखे हैं है ना दे आर ऑल्सो द रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स तो विटामिन एंड मिनरल्स के भी रिच सोर्स होते हैं दे ऑल्सो हैव वेरी हाई वाटर कंटेंट एंड रफेज इनमें भी फाइबर होता है और इनमें भी वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है आपको पता है वाटर भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है है ना तो वाटर के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते इवन खाने के बिना भी नहीं रह सकते लेकिन वाटर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है खाने से ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो वाटर कंटेंट भी होता है फ्रूट्स में तो हमने वेजिटेबल्स की बात की हमने फ्रूट्स की बात की अब हम बात करते हैं सीरियल्स की ठीक है अब सीरियल्स क्या होता है जैसे भीट हो गया राइस हो गया मेज हो गया बाजरा हो गया जो मतलब जो दाने वाने होते हैं ठीक है उन, उनकी बात करेंगे ठीक है तो सीरियल्स होते क्या है हमने देखा था कि भाई कौन सा पार्ट खाने वाला होता है है ना लीव्स स्टेम रूट्स लॉस वेजिटेबल के केस में लेकिन सीरियल्स के केस में जो होता है सीरियल्स सीड्स होते हैं किसके प्लांट के प्लांट के सीड होते हैं जैसे व्हीट है व्हीट क्या है एक प्लांट निकला उसमें जो सीड्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है उसी को हम खाते हैं ठीक है तो सीरियल्स क्या होते हैं सीड्स ऑफ प्लांट्स दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड व्हीट राइस मेज बाजरा आर द मेन सीरियल दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे प्रोवाइड्स अस एनर्जी तो ये रिच होते हैं किसमें कार्बोहाइड्रेट्स में हमारी बॉडी को एक्चुअल में अलग अलग टाइप की चीज़ें चाहिए होती है मिनरल्स विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स फैट ये सब होता है ना ये सब चाहिए ही चाहिए होता है तो अलग अलग चीज़ों से हमें अलग अलग चीज़ मिलती है ना अलग अलग चीज़ों से हमें अलग अलग टाइप ऑफ विटामिन या फिर मिनरल या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है ठीक है तो सीरियल से हमें क्या मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं बाकी फ्रूट्स से हमें क्या मिलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं वेजिटेबल्स से भी हमें क्या मिलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं साथ में वाटर कंटेंट भी मिलता है तो आपको याद रखना है कि किस फूड सोर्स से हमें क्या चीज़ मिल रही है ठीक है तो एनर्जी सभी प्रोवाइड करते हैं सीरियल्स भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा फ्रूट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा वेजिटेबल्स भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा क्लियर याद रखना अगली चीज़ अगली बात करते हैं हम पल्सिस की तो वेजिटेबल्स देख चुके हैं हम फ्रूट्स देख चुके हैं हम सीरियल्स देख चुके हैं हम अब हम बात करते हैं पल्सिस की पल्सिस मतलब दाले जो होती है पल्सिस आर आल्सो द सीड ऑफ सम प्लांट्स तो पल्सिस भी क्या है सीड है प्लांट्स का है ना जैसे हमने वेजिटेबल्स की बात की थी वेजिटेबल्स लीव्स भी हो सकती है स्टेम्स भी हो सकती है रूट्स भी हो सकते हैं फ्लावर्स भी हो सकते हैं ना फ्रूट्स हैं फ्रूट्स तो अलग ही पार्ट है है ना फ्रूट्स तो अलग से आते हैं क्लियर तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स जो है वो खाने लायक होते हैं सीरियल्स के केस में उनका सीड खाने लायक होता है पल्सिस के केस में भी उनका सीड खाने लायक होता है जैसे सम प्लांट सीड्स के बारे में बात करते हैं हम पल्सिस के बारे में बात करते हैं पी हो गया ग्राम हो गया बीन हो गया राजमा हो गया एक्सेट्रा आर द कॉमन पल्सिस दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स ये कैसे है ये सोर्स है किसके प्रोटीन्स के ये रिच सोर्स है किसके प्रोटीन के तो याद रखना कि कौन सी चीज़ किस क्या चीज़ देती है हमें तो सोर्सेज ऑफ फूड बेसिकली चार देखे हमने है ना सोर्सेज ऑफ फूड बेसिकली चार देखे हमने जो मेन टाइप ऑफ सोर्सेज है ठीक है मतलब मेन टाइप ऑफ फूड है बेसिकली हमारे तो वेजिटेबल्स देखा फ्रूट्स देखा सीरियल्स देखे एंड पल्सेज देखे अब ये भी अलग अलग चीज़ें देती है ये भी अलग अलग चीज़ की सोर्सेज होती है जैसे कि वेजिटेबल्स है वो सोर्स किसकी है वो विटामिन एंड मिनरल्स की सोर्स है ना वो हमें क्या देती है विटामिन एंड मिनरल्स तो कह सकते हो कि विटामिन एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं वेजिटेबल्स से फ्रूट्स भी हमें क्या देते हैं विटामिन एंड मिनरल्स ही देते हैं क्लियर सीरियल्स हमें क्या देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं ठीक है और पल्सेज हमें क्या देती है प्रोटीन तो प्रोटीन चाहिए क्या खाओगे पल्सेज आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए क्या खाओगे सीरियल्स आपको विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए तो या तो फ्रूट खाओ या वेजिटेबल्स खाओ हाई वाटर कंटेंट चाहिए फ्रूट्स खाओगे ठीक है फाइबर चाहिए तो फाइबर आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों से ही मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अगली बात करते हैं हम थोड़े ठीक है तो दाल के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अरहर की दाल होती है मूंग की होती है और की होती है मसूर की है सब सबने अपने घरों में देखी होगी क्लियर आगे चलते हैं कुछ फैक्ट दिए हुए हैं तो इसने कहा है मूंग दाल हैज टू कोटिलेडन दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डाइकोट सीड हम आगे सीड के बारे में बात करेंगे मोनोकोट डाइकोट इन सब के बारे में बात करेंगे डाइकोट सीड मतलब बीस अगर आप काटो तो दो सेम हाफ्स आपको मिलते हैं ठीक है तो इसमें टू कोटिलेडन होते हैं बस याद रखना है आपको अगली बात करते हैं हम ऑयल्स की देखो बॉडी में हमारे विटामिन चाहिए मिनरल्स चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए प्रोटीन चाहिए ऑयल्स भी चाहिए फैट भी चाहिए है ना तो ऑयल कहाँ से मिलते हैं ठीक है तो वी ऑप्टेन ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स तो कहाँ से मिलता है ऑयल हमें सीड्स से जैसे हमें सीरियल्स मिलती
उसको हम पीसते हैं उससे निकलता है क्या सनफ्लावर ऑयल ठीक है क्लियर ऐसे ही आपका जो घर में यूज़ होता है मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड सीड्स को जो है हम पीसते हैं और उससे हमारा क्या निकलता है मस्टर्ड ऑयल ठीक है तो ये सीड्स से आते हैं ऑयल कहाँ से आते हैं सीड्स से आते हैं ऐसे स्पाइसिस मसाले जो होते हैं मसाले जैसे हम चाय में डालते हैं अदरक ठीक है कई बार सब्जी में डालते हैं धनिया या कोरिएंडर बोलते हैं उसको ठीक है फैनल और सॉफ्ट बोलते हैं थाई अजवैन हो गया क्यूमिन जीरा हो गया ठीक है तो ये सब आपके क्या है स्पाइसिस हैं ठीक है तो ये भी क्या होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स ठीक है तो कुछ पार्ट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं स्पाइसिस ठीक है ऐसे ही शुगर हो गया शुगर आपको पता है कहाँ से आती है शुगर केन से क्लियर तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है तो बेसिकली सोर्सेज ऑफ फूड मतलब फूड कहाँ से आता है हमारा प्लांट से आता है कौन कौन से फूड है प्लांट से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं हमें प्लांट से वेजिटेबल्स मिलती है फ्रूट्स मिलती है सीरियल्स मिलता है पल्सिस मिलती है ऑयल मिलता है अब खाने वाला पार्ट कौन सा है तो वेजिटेबल्स में आपने देख लिया वेजिटेबल्स में खाने वाला पार्ट्स कौन सा होता है ठीक है ऐसे ही फ्रूट्स में खाने वाला पार्ट ये सब खाने वाले पार्ट है पार, प्लांट के ना फ्रूट्स में खाने वाला पार्ट फ्रूट ही होता है प्लांट का सीरियल्स में खाने वाला पार्ट सीड होता है प्लांट का ठीक है तो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको हम खाते हैं अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के ठीक है तो जैसे आपका टमेटो प्लांट है उसमें एडिबल पार्ट कौन सा होगा नॉन एडिबल ही आपको एक्टिविटी खुद करनी है बनाना में एडिबल पार्ट कौन सा होगा नॉन एडिबल कौन सा होगा ब्रिंचल में कौन सा होगा ठीक है तो ये सब आपको खुद करना है तो आगे देखते हैं अगली हेडिंग है फूड फ्रॉम एनिमल्स तो हमने देखा पहला सोर्स जो फूड का था वो था प्लांट्स और उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो हम खाते हैं ऐसे ही अगला जो सोर्स है सेकेंड सोर्स है जो वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स सेकेंड सोर्स है एनिमल्स तो फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स तो प्लांट्स वाला हम देख चुके हैं अब हम बात करते हैं एनिमल्स वाले की ठीक है तो एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क या तो मिल्क मिलेगा हमें है ना मीट एग्स मिलेगी फिश मिलेगी या फिर शहद मिलेगा तो सबसे पहले मिल्क की बात कर लेते हैं ठीक है तो मिल्क इज़ कंसिडर्ड एज ए कम्प्लीट फूड अब कम्प्लीट फूड क्यों बोला जाता है मैंने आपको बताया कि बॉडी को ग्रो करने के लिए एनर्जी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है विटामिन मिनरल्स है ना और आपका कार्बोहाइड्रेट्स और और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की है प्रोटीन हो गया तो मिल्क में क्या होता है ये ज़्यादातर चीज़ें होती है इसमें आपको विटामिन भी मिलेंगे मिनरल्स भी मिलेंगे इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा ठीक है तो क्या होता है मिल्क में आपको सारी चीज़ें मिलती है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कंप्लीट फूड तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्लीट फूड क्या है तो आप सीधा सीधा बोल दो मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फूड इट यूजली कंटेंस ऑल न्यूट्रिय वी मस्ट टेक मिल्क एवरी डे ये जो है कंटेन सारे के सारे जनरली सारे के सारे न्यूट्रिय कंटेन करता है अपने अंदर इसीलिए कहा जाता है कि हमें मिल्क जो है वो डेली डेली पीना चाहिए अब मिल्क किस किस एनिमल से आता है है ना गाय का होता है बफेडोज भैंस का होता है बकरी का होता है गोट का होता है ठीक है तो ये तीन जो है ये मेन मिल्क यील्डिंग एनिमल्स है ठीक है तो अलग अलग एनिमल के मिल्क में अलग अलग टाइप का लाइक चीज़ें मिलती है अलग अलग टाइप के आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जैसे बफेलो मिल्क में फैट ज़्यादा होता है ठीक है तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे आपका पनीर हो गया है ना घी हो गया तो फैट ज़्यादा है इसीलिए बुफेलो मिल्क किस लिए यूज़ होता है घी बनाने में या फिर पनीर बनाने में ठीक है काउज एंड गोल्ड मिल्क कंटेन लेस फैट काउ और गोट के मिल्क में क्या होता है लेस फैट एंड देर फोर इट इज़ गुड फॉर इन्फेंट्स ये बच्चों के लिए अच्छा होता है बूढ़ों के लिए अच्छा होता है और जो बीमार है उनके लिए अच्छा होता है तो कभी भी कोई बीमार हो तो उसको बफेलो मिल्क नहीं पीना चाहिए उसको क्या पीना चाहिए काओ मिल्क पीना चाहिए ऐसे ही हमें सेकेंड सोर्स जो है मतलब सेकेंड जो चीज़ मिलती है एनिमल्स से वो है मीट ठीक है तो मीट का देखो जैसे हमने मिल्क की बात की तो मिल्क में आपको ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं है ना विटामिन मिल जाते हैं मिनरल्स मिल जाते हैं ऐसे ही अगर हम मीट की बात करें मीट में आपको प्रोटीन्स मिलता है क्या मिलते हैं मीट में प्रोटीन्स मिलते हैं आपको याद रखना है कि किस फूड में क्या मिलता है मैं पहले से डिस्कस करता आ रहा हूँ आपके साथ ठीक है तो मीट में आ, क्या मिलता है प्रोटीन्स मिलता है तो अब मीट आता है कहाँ से है सोर्सेज क्या है मीट की कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हमें मीट प्रोवाइड करते हैं जैसे गोट है शीप है हैन है डक है तो ये कॉमन एनिमल्स है जो हमें मीट प्रोवाइड करते हैं क्लियर थर्ड चीज़ आती है हमारी बनाना ओ सॉरी एग्स ठीक है थर्ड चीज़ आती है हमारी एग्स ठीक है तो एग्स कहाँ से आते हैं बर्ड से आते हैं मे बी हैंस हो चिकन हो ठीक है तो इन सब से क्या आता है हमारा एग्स आता है अब एग्स से मिलता क्या है प्रोटीन मिलते हैं क्या मिलते हैं प्रोटीन मिलता है फैट भी
ये चीज़ आपको याद रखनी है अगली चीज़ है फिश फिश काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है फूड का ये हमें काफ़ी सारे विटामिन देता है ये हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है ओमेगा थ्री देता है ठीक है तो हमारे पास कहा जाता है कि इट इज़ रिच इन प्रोटीन तो फिश का जो मीट होता है वो रिच इन प्रोटीन है प्रोटीन मिलता है इससे हाईली डाइजेस्टेबल है आराम से डाइजेस्ट हो जाता है ठीक है सम फिश लाइक कोड एंड शार्क प्रोवाइड ऑयल तो जो कोड एंड शार्क है ये ऑयल प्रोवाइड करती है जिसमें हमें विटामिन मिलता है कौन सा डी कौन सा विटामिन मिलता है डी या फिर ओमेगा भी मिलता है ओमेगा थ्री ठीक है फ्रेश वाटर फिश दैट आर एडिबल आर तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फ्रेश वाटर फिश और बेसिकली सेलाइन वाटर फिश या मेरीन फिश भी बोलते हैं तो उनके एग्जाम्पल्स ये है फ्रेश वाटर मतलब जो सिंपल पानी में होती है नमकीन पानी में नहीं होती मरीन फिश मतलब जो समुद्र के पानी में होती है समुद्र का पानी नमकीन होता है ना तो उस पानी में होती है उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं इसने थोड़े तो पहले फ्रेश वाटर की बात कर लेते हैं तो फ्रेश वाटर फिश के एग्जाम्पल्स क्या है कैटला लेब्यू रोहू एक्सेट्रा ठीक है और अब हम बात करते हैं मरीन फिश की तो उसके एग्जाम्पल्स हो गए टूना एंड कोड ठीक है अब क्या होता है देखो हर बंदा कुछ अलग काम करता है तो उसको एक पर्टिकुलर बोला जाता है कोई जैसे कोई बिजनेस करता है तो उसे बिजनेसमैन बोला जाता है ना तो ऐसे ही जो फिश को पालता है जो फिश को पालता है लार्ज स्केल पे और लाइक उन्हें बेचता है तो उसको बोलते हैं पिसिकल्चर ठीक है पिसिकल्चर बोलते हैं बिसाइड फिश अदर मेजर सी फूड आइटम्स आर ऑयस्टर्स म्यूजल्स श्रिम्स प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स तो यही नहीं कि फिश मतलब फिश ही एक सोर्स है सी फूड का ऐसा नहीं है जो मतलब फिश कहाँ से आती है सी से आती है तो हम इसको बोल सकते हैं सी फूड है एक है ना तो सी फूड की और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो अदर लाइक चीज़ें हैं वो है जैसे ओइस्टर हो गया म्यूजल्स हो गया श्रिम्स हो गए प्रॉन्स हो गए लॉबस्टर तो इन सबको भी लोग खाते हैं इनमें भी काफ़ी हाई प्रोटीन आपको मिलता है ठीक है तो ये भी हाई प्रोटीन के सोर्स होते हैं ठीक है अब कुछ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हमारी कंट्री में कई सारे पार्ट्स में इंसेक्ट्स आर आल्सो एटन बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन लोग इंसेक्ट्स भी खाते हैं रादर देन ईटिंग एनिमल्स एंड फिशेस पीपल इट इंसेक्ट्स टू क्योंकि वो भी एक रिच सोर्स है किसका प्रोटीन का हमें खाना क्यों चाहिए टेस्ट के लिए नहीं चाहिए हमें खाना चाहिए अपने न्यूट्रियट्स को पूरा करने के लिए ठीक है वो तो टेस्ट बाद में डेवलप हो गया लोगों का और लोगों अब टेस्टी फूड खाने लगे लेकिन मेन जो मकसद है फूड का वो है आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना आइदर इन द फॉर्म ऑफ विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स फैट ठीक है तो कुछ पार्ट है इंडिया के आज भी जहाँ पे लोग इंसेक्ट्स खाते हैं क्यों क्योंकि दे आर रिच इन प्रोटीन तो अगर आपसे पूछे कि इंसेक्ट्स को अगर खाओगे तो कौन सा न्यूट्रिय मिलेगा आपका तो आप कह सकते हो प्रोटीन मिलेगा ठीक है तो इसी तरह अगर आप मिल्क पियोगे तो आपको क्या मिलेगा प्रोटीन भी मिलेगा विटामिन भी मिलेंगे मिनरल्स भी मिलेंगे ठीक है और अगर आप फिश खाओगे तो क्या मिलेगा विटामिन डी मिलेगा प्रोटीन मिलेगा तो ये सब आपको याद रखना है अब हम बात करते हैं फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स से आते हैं मतलब इंसेक्ट सोर्स है कुछ फूड प्रोडक्ट्स का सबसे पहला जो नाम दिमाग में आता है वो होता है हनी अब हनी भी हमें क्या देती है शहद ठीक है तो अब शहद बनाती कैसे है तो आपने देखा होगा कहीं पे फ्लास लगे हो बहुत सारे तो वहाँ पे हनी भी इधर उधर एक आधी आपको भटकती ही मिल जाएगी ठीक है तो सम इंसेक्ट्स आर वेरी यूजफुल टू अस हनी भी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स तो फ्लावर के अंदर एक रस होता है जिसको हम नेक्टर बोलते हैं तो हनी भी क्या करती है उसको ले लेती है और वर्क करके ओल्ड डे लॉन्ग दे स्टोर देयर नेक्टर इन देयर हाइस्ट इन द फॉर्म ऑफ हनी तो उसका हनी बना लेती है वो और अपने जो हाई होते हैं मतलब छत्ते होते हैं उनमें उनको स्टोर करके रखती है तो कई बार क्या होता है कुछ तो अपने आप लग जाती है नेचुरली ये अपने छत्ते बना लेते हैं लेकिन कई जगह आपने देखा होगा बॉक्सेस में बहुत सारी हनी भी इसको बंद करके रखते हैं ना तो उसकी उनकी रेयरिंग करते हैं क्लियर उनकी रेयरिंग करते हैं मतलब पालते हैं हनी भी इसको जिससे हमें क्या मिलता है बहुत सारा बहुत सारा शहद मिलता है तो रेयरिंग ऑफ हनी भी इसको क्या बोलते हैं एपीकल्चर क्या बोलते हैं एपीकल्चर जैसे हमने देखा था कि रेयरिंग ऑफ फिशेज को क्या बोलते हैं पिसिकल्चर ऐसे ही रेयरिंग ऑफ हनी बीज को क्या बोलते हैं एपीकल्चर तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है हनी कंटेंस वाटर हनी में अब क्या क्या होता है जैसे हमने देखा था मिल्क में क्या होता है प्रोटीन्स होते हैं विटामिन होते हैं वेजिटेबल्स में क्या होता है है ना विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं फिर हमने फिश में देखा तो देखा प्रोटीन होता है तो हनी में क्या होता है हनी में वाटर होता है शुगर होती है मिनरल्स होते हैं और एनजाइम्स होते हैं ठीक है इट इज ऑफ्टन यूज इन मेडिसिन टू क्योर कफ आपने देखा होगा विक्स आती है कौन सी आती है हनी वाली विक्स भी आती है है ना तो कफ के लिए लेते हैं आप विक्स तो आपसे आपको पता चल जाता है इससे कि हनी क्या करता है एक मेडिसिन है
किया जाता है ना कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आप हनी यूज़ कर लो क्लियर अब आगे चलते हैं तो ये जो टेस्ट योर सेल्फ है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ ऊपर सब तो आपको खुद आंसर करना है जो आंसर आपके समझ नहीं आएगा वो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना मैं आप, आपके साथ डिस्कस कर लूँगा अगली हेडिंग चलते हैं अभी देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है तो सोर्सेज ऑफ फूड हो गया है अब हम बात करते हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स एनिमल्स क्या क्या खाते हैं या क्या उनकी हैबिट होती है ठीक है एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड ये सबको पता है कि आदमी या सॉरी एनिमल्स जो होते हैं कह सकते हो आदमी भी एक एनिमल है ठीक है तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते अब एक कुत्ता है या डॉग है उसको आप रोटी डालोगे है ना वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा लेकिन प्लांट को क्या डाल रहे हो आप कुछ भी नहीं है ना वो अपना खाना खुद बना रहा है आप सिर्फ पानी डाल रहे हो प्लांट को और वो अपना खाना खुद बनाता है इवन पानी तो उसको नेचुरल प्रोसेस से मिल जाता है जंगल में कौन पानी डालता है कोई भी नहीं उसको नेचुरली मिल रहा है वो ठीक है तो जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन एनिमल्स आर अनेबल टू डू सो तो दे कैन नॉट प्रिपेयर देर ऑन फूड इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं हेट्रोड्रॉप्स क्या बोलते हैं हेट्रोड्रॉप्स तो एनिमल्स लाइक द बींग्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप ठीक है तो कोई भी बींग हो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता उसको हम हेट्रोट्रॉप कहते हैं मीनिंग दैट दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड ठीक है तो हम लोग क्या है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ठीक है किस पे डिपेंड है प्लांट्स पे किसके लिए फूड के लिए तो डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड देयर बॉडी पार्ट्स आर एडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट इंसान है कुछ भी खा लेते हैं मीट भी खाएंगे ठीक है सिंपल फूड भी खाएंगे लेकिन अगर आप देखो हॉर्स है या कोई काउ है या बुफेलो है वो सिर्फ घास ही खाएगी तो हर जो एनिमल है डिफरेंट स्लैब्स ऑफ एनिमल हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स तो उसी हिसाब से अपना खाना खाते हैं ठीक है तो डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड अलग अलग प्रकार के फूड को खाते हैं दे आर बॉडी पार्ट्स आर एडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट एनिमल्स आर डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग ग्रुप्स तो किसके बेसिस पे कि वो क्या खाते हैं उसके बेसिस पे साइंस ने उनको डिवाइड किया है डिफरेंट ग्रुप्स में तो पहला है हर्बिवोर्स हर्ब मतलब क्या होता है जड़ी बूटी है ना हर्ब है ना तो जो घास वगैरह खाते हैं तो उनको बोलते हैं हर्बिवोर्स जो मीट नहीं खाते एनिमल्स डेट इट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बिवोर्स जैसे कि बफेलो होगी खाली घास ही खाएगी काउस होगी डेयर हो गए हॉर्सेज हो गए एंड हर्बिवर्स एंड हर्बी हर्बिवरस एनिमल्स दे हैव शार्प कटिंग टीथ अब इनकी क्वालिटी क्या होती है जो घास वगैरह खाते हैं ठीक है तो दे हैव शार्प कटिंग टीथ मतलब अगर पत्ता काट रहा है कोई तो आगे वाले टीथ कैसे होने चाहिए शार्प होने चाहिए जिससे फटाफट पत्ता काट लिया जाए एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक और पीछे कैसे होने चाहिए बहुत मोटे मोटे दांत होने चाहिए जिससे वो जो पत्ता है वो पिस के छोटा सा हो जाए और वो खा पाए उसको ठीक है तो हर्बिवोर्स की क्वालिटी क्या है दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक तो फ्रंट में कैसे होते हैं शार्प कटिंग टीथ होते हैं जिससे पत्तियाँ काटते हैं और ग्राइंड करने के लिए पीछे टीथ होते हैं जिससे वो पत्तियों को चबाते हैं तो हर्बी वॉर्स कौन से होते हैं जो प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं फिर अगला आता है कार्निवोर कार्निवोर एनिमल्स जो होते हैं एनिमल्स डेट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स जो मतलब मीट ही खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम कार्निवोर जैसे कि लॉयंस हो गए टाइगर्स हो गए वुल्स हो गया है ना ये क्या होते हैं ये सिर्फ मीट ही खाते हैं ये कभी पत्ती नहीं खाएगी घास फूस नहीं खाएगी है ना ये घास फूस खाएगी भी तो वो मीटिंग हो जाएगी इनको तो ये कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ मीट ही खाते हैं इनके एग्जांपल्स हो गए जैसे लॉयन हो गया उसको आप घास नहीं खिला सकते टाइगर्स हो गया वुल्स हो गए ठीक है तो ये सब आपको ध्यान में रखना है इसने सीगल्स वल्चर एंड कार्निव और कार्निवर्स और कार्निवर्स एनिमल्स दीज एनिमल्स है अब इनकी क्वालिटी देख लेते हैं कि भैया इनके पास किस टाइप के टीथ होते हैं जैसे हमने देखा था कि भाई हर्बी वर्स के पास तो फ्रंट वाले टीथ हो गए शार्प हो गए बैक वाले टीथ हो गए जो फ्लै फ्लैट हो गए ग्राइंडिंग पर्पज़ के लिए ग्राइंड मतलब पीसने के लिए ठीक है तो ऐसे ही इनके पास देख लेते हैं इनके पास कैसे टीथ होते हैं तो दे दीज एनिमल्स हैव लॉन्ग एंड शार्प टीथ और बीक्स टू टीयर द फ्लैश ठीक है तो ये चीज़ आपको तो इनके पास जो होती है वो काफ़ी शार्प टीथ होते हैं जो आपके जो फ्लैश है उसको ब्रेक करने में काम आते हैं जस्ट लाइक नाइफ ऐसे स्नैक्स है स्नैक्स के पास जो है वो स्मॉल टीथ होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं वो चबाते नहीं है खाने को स्नैक्स वो डायरेक्ट सोलो कर लेते हैं वो डायरेक्ट निगल लेते हैं तो उन्हें निगलने में आसानी होती है अगर बड़े बड़े टीथ होगी तो वो अटक जाएगा खाना है ना 
ऐसी एक ओमनीवोर्स होते हैं ओमनीवोर्स एनिमल्स वो होते हैं जो दोनों ही खाते हैं मतलब एनी वो प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं ठीक है तो एनिमल्स डेट इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स ह्यूमन बींग्स है है ना हम लोग हैं हम वेजिटे वेजिटेरियंस भी होते हैं नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं वीगन्स भी होते हैं ठीक है तो हम लोग सब कुछ खा सकते हैं तो ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स बेयर्स भी ऐसे होते हैं डॉग्स कुत्ते भी ऐसे होते हैं क्रॉस कॉकरोचेज आर ऑल्सो ओमनीवर्स तो ये सब क्या है ओमनीवर्स है ठीक है सम कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स नॉन एज स्केवेंजर्स तो कुछ कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स जो होते हैं उनको स्केवेंजर बोलते हैं मेनली कंज्यूम डेड बॉडीज तो आपने देखा होगा गिद्ध वगैरह होते थे ना कुछ मर जाता था तो वो सब उसको खाते थे तो उनको क्या बोलते थे हम स्केवेंजर्स बोलते थे तो ये कार्निवर्स भी होते हैं और ओमनीवर्स भी होते हैं ठीक है मेनली कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन अब काम क्या होता है स्केवेंजर्स का ये एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं अब देखो जितने भी हमारे जनरली जितनी भी आपकी बेसिकली uh, स्पीसीज है एनिमल्स uh, की या प्लांट्स की सबका अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जैसे हनी भी है उनका है पोलिनेशन कराना है ना उनका हनी बनाते हैं वो पोलिनेट भी कराते हैं साथ साथ अगर हनी भी खत्म हो जाए पूरे वर्ल्ड में से तो आपके प्लांट्स जो है वो आधे रह जाएंगे आधे भी ना रहे शायद सब मर जाए ठीक है तो हर स्पीसीज का एक अलग जो है इम्पोर्टेंस होती है ऐसे ही जो स्केवेंजर्स होते हैं स्केवेंजर्स मतलब जो डेड बॉडीज को खाते हैं जैसे गिद्ध वगैरह हो गए ठीक है इनको ओमनीवर्स और कार्निवर्स से अलग रखना ठीक है स्केवेंजर्स जो होते हैं ओमनीवर्स भी हो सकते हैं फिर कार्निवर्स भी हो सकते हैं तो इनको इससे अलग रखना तो ये क्या करते हैं ये जो डेड बॉडीज हैं उनको खाते हैं जिससे क्या होता है एनवायरमेंट जो है वो क्लीन हो जाता है अदरवाइज क्या होगा डेड बॉडीज में आपके अलग अलग तरीके की बीमारियाँ आ जाएगी आपके एनवायरमेंट में है ना अलग अलग टाइप की लाइक मतलब कीड़े आ जाएंगे वो सब आ जाएगा ठीक है तो उन सब उन सब से बचाने के लिए ये एनवायरमेंट को क्लीन रख मतलब उन सब से बचाने के लिए उनको खा लेते हैं और एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं ठीक है तो ड्यूल पर्पस हो गया है ना सम एग्जांपल्स ऑफ स्केवेंजर्स आर क्रॉस जैकॉल्स एंड वल्चर्स वल्चर्स मतलब गिद्ध जो है जैकॉल्स है या क्रॉस है ये सब क्या है ये स्केवेंजर्स है ठीक है कि ये डेड बॉडीज़ को खा लेते हैं ऐसी एक नाम होता है पैरासाइट्स तो तीन बेसिकली मेन तो तीन होते हैं कार्निवोर्स ओमनीवोर्स और हर भी वोर्स ठीक है इसके बाद जो भी हम बात कर रहे हैं इसके वेंजर्स की या पैरासाइट्स की ये है ये साइड कैटेगरीज मान के चलो सब कैटेगरीज मान के चलो ठीक है तो पहले हमने इसके वेंजर देखी सब कैटेगरी दूसरी हम देखते हैं पैरासाइट्स अब पैरासाइट्स क्या होते हैं स्मॉल एनिमल्स डेट डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग एनिमल्स तो पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरों के ब्लड वगैरह पर डिपेंड करते हैं ना दूसरों के फूड पर डिपेंड करते हैं तो उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं ठीक है जैसे मस्कीटोज हो गया अब मस्कीटोज क्या करते हैं अपना खुद का खाना नहीं बनाते वो दूसरों का खाना छीनते हैं हमारा ब्लड है है ना उनको छीनते हैं तो मस्कीटोज लिव ऑन ब्लड तो उनको हम पैरासाइट्स बोल सकते हैं ऑन ब्लड दैट दे सक फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स दे हैव अ लॉन्ग शार्प पाइप लाइक ऑर्गन इंस्टेड ऑफ टीथ अब इनके पास क्या होता है इनका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो इसके वेंजर्स का स्ट्रक्चर कैसा हो गया तो उनके पास टीथ हो गए या फिर बीक्स होगी बहुत शार्प चोच होगी ठीक है जिससे वो जो आपका जो मीट है उसको काट सके है ना ऐसी पैरासाइट्स के पास टीथ नहीं होते हैं ना इनके पास चोच होती है इनके पास एक पाइप होता है शार्प पाइप तो ये पाइप को ही हमारी बॉडी के अंदर घुसा लेते हैं ठीक है और उसी से क्या करते हैं पियर्स करके स्किन को ब्लड को सक करते हैं ठीक है ऐसे फ्लीज हो गया लीचीज हो गया बग्स हो गए और ऑल्सो पैरासाइट्स जैसे बैड बग्स हो गया ना खटमल बोलते हैं तो वो भी क्या है पैरासाइट्स सम पैरासाइट्स सच एज टेप वॉम राउंड वॉम एंड हुक वॉम लिव इन साइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ईट द फूड आफ्टर इट हैज बीन डाइजेस्टेड बाई दी एनिमल्स अब कहते हैं कि भाई हाँ ये बहुत खाना खाता है इसके पेट में कीड़े हो गए हो गए ना तो क्या होता है उसके पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उनको हम टेप वॉम राउंड वॉम या हुक वॉम बोलते हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं ये अंदर ही लीव करते हैं हमारी बॉडी के अब जैसे मस्किटो है वो हमारी बॉडी के अंदर तो लीव नहीं करेगा है ना वो अलग टाइप का पैरासाइट हो गया लेकिन कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही लीव करेंगे ठीक है जैसे टेप वॉम हो गया राउंड वॉम हो गया हुक वॉम हो गया तो ये क्या करते हैं जो हमने खाना खाया हमारे स्टमक में गया ठीक है और ये भी उसी खाने को खा लेते हैं क्लियर तो बग ऐसा दिखता है टेप वॉम ऐसा होता है हुक वॉम ऐसा होता है मस्कीटो सबने देखा ही है है ना अब आगे चलते हैं ओके कुकिंग ऑफ फूड ठीक है अब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कुक करते हुए ठीक है और कैसे कैसे हम कुक करें जिससे उसके न्यूट्रिए
तो हो सकता है उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है विटामिन है वो उड़ जाए है ना मतलब आपको उतना मिल ना पाए वी कुक मोस्ट ऑफ आवर फूड आइटम्स बिफोर कंजम्पन वी कैन नॉट ईट ग्रेन्स सीरियल्स मीट एंड अदर फूड आइटम्स विदाउट कुकिंग अब आपके ग्रेन्स हो गए या सीरियल्स हो गए जो कि एक सीड है है ना उनको बिना कुक किए आप खा नहीं सकते अब दाल को कोई कह दे कि आप उड़द की दाल ऐसे ही खा लो कच्ची तो खा पाओगे नहीं खा पाओगे ना तो कुछ ऐसे ग्रेन्स होते हैं सीरियल्स होते हैं मीट होते हैं जो हम बिना कुक किए नहीं खा सकते ओनली एडिबल फ्रूट्स सच एज एप्पल बनाना ऑरेंज पेयर गोवा एक्सेट्रा आर इटन रो रो मतलब कच्चा खा सकते हैं ठीक है आप कच्चा क्या क्या खा सकते हैं एप्पल को खा सकते हैं बनाना खा सकते हैं ऑरेंज खा सकते हैं पेयर क्यूकम्बर ये सब हम क्या खा सकते कैसे खा सकते हैं कच्चा ही खा सकते हैं इनको उबालने की जरूरत नहीं और उबालना भी ठीक है इन द केस ऑफ सीरियल्स पल्सेस एक्सेट्रा द फूड इज स्टीम्ड बॉइल्ड और रोस्टेड अब हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के फूड को कैसे पकाना होता है ठीक है तो सीरियल्स और पल्सेस की बात करते हैं सबको पता है क्या करते हैं हम बॉइल करते हैं कुकर में सीटी लगाते हैं है ना द फूड इज स्टीम्ड स्टीम में रखा जाता है बॉइल्ड बॉइल किया जाता है या फिर रोस्ट किया जाता है कुकिंग ऑफ फूड हेल्प्स इन मैनी वेज पहली चीज जो हम ये स्ट्रीम करते हैं या बॉइल करते हैं ये क्या करता है फूड को एडिबल बना देता है खाने लायक बना देता है अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू ईट है ना आपका जो दाल है वो इतनी ज़्यादा सख्त होगी बिना बॉइल किए कि आप खा ही नहीं पाओगे इट मेक्स फूड आइटम्स सॉफ्ट एंड इजीली डाइजेस्टेबल ठीक है तो आराम से डाइजेस्ट कर सकते हो आराम से सॉफ्ट होता है आपके दांत नहीं टूटेंगे ठीक है और थर्ड होता है इट मेक्स फूड टेस्टियर और ये टेस्ट भी ले आता है फूड के अंदर चौथा है इट किल्स द हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन रॉ फूड अब कच्चा फूड है आपका मीट है है ना मीट को अगर आप पकाओगे नहीं तो बीमार हो जाओगे क्यों क्योंकि उसके अंदर जर्म्स होते हैं बहुत सारे है ना तो जर्म्स को भी मार देता है कुक करना फूड फूड को ठीक है दो कुकिंग ऑफ फूड मेक्स इट इजी फॉर डाइजेशन तो फायदा क्या क्या है कुकिंग का ठीक है इजी फॉर डाइजेशन बना देता है फूड को इजिली डाइजेस्टेबल होता है ओवर कुकिंग वुड ठीक है कुकिंग तो डाइजेशन के लिए ईजी कर देगा लेकिन ओवर कुकिंग क्या करेगा ओवर कुकिंग विद रिड्यूस द न्यूट्रिशनल वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि अगर आप ज़्यादा कुक कर दोगे फूड को तो हो सकता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर प्रोटीन्स है विटामिन है मिनरल्स है वो उड़ जाए है ना वैन कुकिंग इज डन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स द विटामिन एंड मिनरल्स ऑफ द फूड आर आर स्पॉइल्ड और लॉस्ट जो विटामिन और मिनरल्स है वो या तो खराब हो जाते हैं या फिर खो जाते हैं उड़ जाते हैं ठीक है हैंड्स ओवर कुकिंग ऑफ फूड शुड भी अवॉइडेड तो हमें कुक करना चाहिए फूड को ओवर कुक कभी भी नहीं करना चाहिए क्लियर इतना आपको अच्छे से आ जाना चाहिए अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ बची है हमारी ठीक है ओके तो हम फंक्शन ऑफ फूड देख चुके हैं सोर्सेज ऑफ फूड देख चुके हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स देख चुके हैं कुकिंग ऑफ फूड देख चुके हैं अब लास्ट पार्ट बता है बचा है जो है फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया तो इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में क्या क्या खाना खाया जाता है वो बचा है वो अभी हम देख लेते हैं फटाफट चलो फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया तो फूड कंज्यूम अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड द टेस्ट ऑफ द पर्सन मेक्स देयर फूड हैबिट्स अब देखो हर बंदे का अलग अलग टेस्ट होता है किसी को तोरी पसंद आएगी किसी को गोभी पसंद आएगी किसी को लौकी पसंद आएगी लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिनको तीनों ही पसंद आ जाएगी है ना तो इसी तरीके से अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के मतलब टेस्ट डेवलप हो चुके हैं लोगों के अब सपोज करो साउथ का कोई बंदा होगा उसको रोटी नहीं पसंद आएगी उसको चावल पसंद आएगी चाइना का को कोई बंदा होगा उसको ना चावल पसंद आएगी ना डोसा ना इडली ना सांभर और ना ही रोटी पसंद आएगी उसको क्या पसंद आएगा चाइनीज़ फूड चाउमीन चौपसी वगैरह ये सब पसंद आएगी तो इसी तरह हमारा जैसे जैसे हम ग्रो करते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारा मतलब हम बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे हमारा जो फूड टेस्ट है वो भी डेवलप होता जा रहा है ठीक है अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेस्ट डेवलप होता जा रहा है ठीक है तो फूड कंज्यूम अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड द टेस्ट ऑफ द पर्सन मेक देयर फूड हैबिट्स ऑल दो देयर इज कंसिडरेबल रीजनल वेरिएशन इन इंडियन कुजीन द डे टू डे डाइट ऑफ मोस्ट इंडियंस लैक्स न्यूट्रिशनल वैल्यू ठीक है डिपेंडिंग ऑन द इनकम जनरली टू और थ्री मील्स आर कंज्यूम्ड तो दो या तीन मील्स जनरली कंज्यूम करते हैं हम दिन में है ना क्योंकि अगर इनकम ज़्यादा है किसी की बहुत अमीर है तो तीन चार मील वो आराम से कंज्यूम कर लेंगे मीडियम मतलब मीडियम फैमिली से भी है तो भी दो या तीन मील आराम से कंज्यूम कर लेगा लेकिन अगर गरीब फैमिली से तो हो सकता है वो दो ही मील्स खाते हो दिन में है ना तो इससे क्या होता है उनके न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ होती है जो उन्हें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन फैट्स और मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं वो पूरी अच
पूरे पूरे न्यूट्रिशनल जो है न्यूट्रिय जो है उनको लेने के लिए ऐसे ही हम चार रीजन में डिवाइड कर देते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को हिस्ट्री के अंदर एंशियंट हिस्ट्री के अंदर ना तो एक ईस्टर्न रीजन हो गया एक वेस्टर्न रीजन हो गया एक नॉर्दर्न रीजन हो गया एक सदर्न रीजन हो गया तो चार रीजन हो गए हमारे सबसे पहले ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया उड़ीसा हो गया असम हो गया हमने देखा था बंगाल में है ना आगे हम देखेंगे हिस्ट्री में आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे ठीक है तो वेस्ट बंगाल हो गया उड़ीसा हो गया असम हो गया पीपल प्रीडोमिनेंटली ईट राइस एंड फिश जो उड़ीसा और बंगाल हुए या कोस्टल एरियाज है जो ईस्टर्न रीजन के वो क्या खाते हैं राइस एंड फिश खाते हैं अब क्यों खाते हैं राइस एंड फिश तो आप आगे हिस्ट्री में भी देखोगे कि जो पंडित्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनका कल्चर डिफरेंट टाइप का होता है हिस्ट्री के अंदर हमारी जैसे कि जो आपके पंडित्स हो गए जो ब्राह्मण्स हो गए वेस्ट बंगाल में उनको अलाउड होगा फिश एंड राइस खाना उनके धर्म के हिसाब से लेकिन 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 जो नॉर्दर्न पार्ट में रह रहे हैं या सदर्न पार्ट में रह रहे हैं या वेस्टर्न पार्ट में रह रहे हैं उनको अलाउड नहीं होगा फिश एंड राइस खाना ठीक है तो मतलब वो डिपेंड करता है कि कहाँ का क्या कल्चर है क्लियर तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर फिश एंड राइस चलता है उड़ीसा में फिश एंड राइस चलता है आसाम में फिश एंड राइस चलता है क्लियर द रीजन इज़ फुल ऑफ रिवर्स एंड इसका रीज़न बता रहा है कि क्यों चलता है द रीजन इज़ फुल ऑफ रिवर्स सबसे पहली चीज़ वहाँ पर बहुत सारी रिवर्स है एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा आर सराउंडेड बाई बे ऑफ बंगाल सो दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ फिश एंड सी फूड नेचुरली दे हैव द हैबिटेट्स ऑफ हैबिट्स ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश अब क्या हुआ है देखो पहले क्या होता था अब ये तो था नहीं कि भाई ट्रक्स थे और आपके प्लेन्स थे या लॉजिस्टिक कंपनीज थी ट्रेन माल गाड़ी चलती थी कि यहाँ से फूड उठाया वहाँ भेज दिया तो जो लोकली अवेलेबल होता था वही खाना पड़ता था तो ओवर द टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने वहाँ का खाना जो था वो मेन तो राइस और फिश ही था सोर्स क्या था वहाँ का सोर्स जो था वो रिवर थी रिवर में क्या मिलती है फिश मिलती है तो धीरे धीरे लोगों ने फिश खानी शुरू की तो उनका टेस्ट जो था वो फिश के हिसाब से डेवलप हो गया अब उनको रोटी अच्छी नहीं लगती तो वो इसीलिए क्या खाते हैं फिश एंड राइस खाते हैं तो उनका उसी तरीके से टेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है जिसको हम बोलते हैं ईटिंग हैबिट ठीक है ठीक है या फिर फूड हैबिट भी बोल सकते हैं आप तो ये फूड हैबिट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है अपने आप में टर्म है एक ठीक है तो ये फूड हैबिट जो है हर पार्ट की अलग होती है जैसे फूड हैबिट ऑफ ईस्टर्न रीजन इज राइस एंड फिश तो दे ईट राइस एंड फिश ऐसे ही वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं जैसे गुजरात है महाराष्ट्र गोवा हैव इनफ ऑफ फिश फ्रॉम सी एंड रिवर्स एंड राइस इज द मेन क्रॉप बिकॉज ऑफ एबंडेंट रेनफॉल दे ऑल्सो लाइक टू हैव ढोकला पल्सिस एंड ग्राउंड नट प्रोडक्ट्स तो भाई राइस और चावल तो खा चावल और मछली तो खाते ही है राइस एंड फिश तो खाती है उसके साथ 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 उन्हें भी ढोकला भी खाते हैं दालें भी खाते हैं ग्राउंड नट भी खाते हैं ये सब खाते हैं अब नॉर्थ पीपल की बात करते हैं अपनी बात करते हैं ठीक है जैसे पीपल ऑफ पंजाब राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश ईट ब्रेड मतलब चपाती पराठा पल्सिस एंड ड्रिंक लस्सी और हम लोग इतनी लस्सी नहीं पीते लेकिन आप पंजाब और हरियाणा साइड अगर आप जाओगे तो लोग काफ़ी लस्सी पीते हैं ठीक है तो यहाँ की ईटिंग हैबिट अलग है ऐसे ही सदर्न रीजन में जाते हैं साउथ की तरफ चेन्नई वगैरह की तरफ जाते हैं फूड आइटम्स ऑफ पीपल ऑफ दीज एरिया आर मेनली सी एनिमल्स ये ज़्यादातर सी एनिमल्स खाते हैं क्यों क्योंकि साउथ सदर्न जो रीजन है वो ज़्यादातर कोस्टल एरिया पड़ता है हमारा है ना सी के नज़दीक पड़ता है तो वहाँ पे सी एनिमल्स काफ़ी एबेंडेंटली आपके पास अवेलेबल है ठीक है काफ़ी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वो क्या खाते हैं सी एनिमल्स फिश एंड राइस खाते हैं पीपल ऑल्सो एट इडली भी खाते हैं डोसा सांभर दाल से बनी हुई चीज़ें बहुत खाते हैं अदर प्रिपरेशन ऑफ राइस डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस खाते हैं रसम वगैरह ठीक है बनाना चिप्स ठीक है बनाना चिप्स भी काफ़ी फेमस है वहाँ पे कोकोनट ठीक है दे यूज़ कोकोनट ऑयल एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग जैसे हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं रिफाइन यूज़ कर लिया डालडा यूज़ कर लिया या फिर आपने सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर लिया ठीक है लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल ठीक है तो ये सब जो है ईटिंग हैबिट्स अलग अलग पार्ट की अलग अलग होती है ये हम ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया होगा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और कीवर्ड्स हैं अपने आप लर्न कर लेंगे और मुझे सबके सब नोट्स बना के अच्छे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजोगे तो ये जितने भी आपके जो एक्सरसाइजेज़ है ये आप कंप्लीट कर लेना मैं इस चैप्टर की पीडीएफ आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लूँगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू